क्या वो एक ही शख्स था जो सीमा से बदले की भावना में इस हद तक चला गया था या फिर कई लोगों ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा था जिसे पुलिस के लिए सुलझा पाना इतना मुश्किल हो रहा था सीमा साहू गुरु के पास जाया करती थी क्या गुरु के पास सीमा साहू के इस तरह अचानक गायब हो जाने का जवाब था सीमा एक बहुत ही भली और न्यायप्रिय महिला थी जो अपने परिवार के हर व्यक्ति के बारे में सोचती थी ऐसे ही होते हैं जिम्मेदार सीमा के सर पर भी जिम्मेदारी का बड़ा बोझ था सीमा के भी परिवार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते होंगे क्या सीमा ने इस बारे में आपसे कोई जिक्र किया था सीमा मेरी सभा में हमेशा आया करती थी यहाँ उसे शांति सी मिलती थी कभी कभी बातें भी किया करती थी हाँ कुछ था उसके मन में जो उसे परेशान कर रहा था मैं नहीं जानती गुरु जी लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि मैं हर वक्त सही नहीं हो सकती लेकिन अगर हर किसी को सही निर्णय और सही फैसले के लिए मुझे से उम्मीद है तो मैं क्या कर सकती हूँ कभी कभी समय को अपना काम करने देना चाहिए सीमा मैं हर चीज समय पर नहीं छोड़ सकती गुरु जी और उसमें खास तौर पर जब हर कोई अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए मेरे ही दरवाजे पर आकर दस्तक दे देखो सीमा तुम सबकी परेशानी या उसके हल के लिए जिम्मेदार नहीं हो क्या तुम अपने दरवाजे पर आने वाले हर एक इंसान को जवाब देना अनिवार्य समझती हो या क्या तुम अपनी जिम्मेदारी के बोझ के तले इतनी बुरी तरह दब गई हो कि तुम्हें यह लगता है कि हर इंसान को अपनी परेशानी लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आना चाहिए मैं श्योर नहीं हूँ गुरु लेकिन शायद हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार के लिए सही डिसीजन लेते रहना चाहती हूँ बाकी वो लोग मेरे अपने हैं और उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है अगर तुम शांति चाहती हो तो तुम्हें दूसरों की अशांति से दूर रहना होगा क्या यह अशांति इतनी बुरी थी कि सीमा को घर से भागना पड़ा जी सीमा ऐसी नहीं थी ये तो साफ तौर पर एक माया जाल नजर आ रहा है ऐसा कौन हो सकता है जो उसे मुख्तार सैयद के पास भेज सकता है वो वहां क्यों जा सकती है किसी जवाब की तलाश में ही गई होगी ठीक उसी तरह जिस तरह वो यहां आई थी आप सही कह रही जरूर उसे किसी ने अपने जाल में फंसाया है सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इक्कीस मार्च की सुबह को मेरी और सीमा दीदी की फोन पर क्या बात हुई थी तुम्हारी और वैशाली की शादी से तुम्हारी पहली बीवी फौजी काफी नाराज है ना लेकिन सर इस बात का सीमा दीदी से क्या ना था हमें पता चला है कि सीमा की रजामंदी से तुम दोनों की शादी हुई थी जिससे फौजिया की जिंदगी बर्बाद हो गई सर ये बात पूरी तरह से गलत है बकवास है मैं वैशाली और फौजिया दोनों का बराबर ख्याल रखता हूँ सर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हैं मैंने नम्रता से हर तरीके से बात की वो कितनी भी बगावत कर ले। लेकिन अपनी बड़ी बहन सीमा को नुकसान पहुंचाने के सपने में भी नहीं सोच सकती चाचा जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ लेकिन एक बात खटक रही है मुख्तार सैयद जैसे आदमी को मिलने के लिए सीमा कैसे जा सकती है वो भी उसी दिन जिस दिन वो नम्रता को समझाने वाली थी जरूर किसी ने हमारी सीमा से नम्रता के बारे में बात करने के लिए आने के मौके का फायदा उठाया है सर मैं नहीं जानता ये मुख्तार सैयद कौन है हाँ अगर ये मुस्लिम है और मैंने मैं... सिर्फ पूछा तुम इसे जानते हो या नहीं नहीं सर मैं नहीं जानता इसे अगर आपको शक है कि फौजिया ने कुछ किया है सीमा दीदी के साथ तो फौजिया को उठा के पूछिए आप असलम को क्यों उठा लाए हमने सिर्फ पूछताछ के लिए उठाया है आपने दो तो जोड़ दिया मुख्ता शायद नाम है तो असलम मैं कह देती हूँ मैं पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन पे बैठ जाऊंगी आप लोग मेरे पति को बस इस वजह से परेशान करें क्यों चाली इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं और तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर मेरी बहन को ढूंढिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमा दीदी के दोस्त संतोष ठाकुर है इसके पीछे हमारे परिवार में हर कोई एक दूसरे पर इशारा कर रहा है मालूम है ना तुम्हें आपको जिस पे शक करना है कीजिए जिसको जो पूछना है पूछिए पर मेरे पति को इस बीच मत घसीटिए सर ये वैशाली बहुत हंगामा कर रही है धमकी दे रही है कि अगर हमने असलम को नहीं छोड़ा तो वो बाहर अनशन पर बैठ जाएगी चोर की दाड़ी में थिंक का कह नहीं सकते सर पर ये सिचुएशन मुश्किल हो सकती है उसने सीमा के हस्बैंड यशवंत को फोन करके बुला लिया है और बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर रही है ठीक है उसे बोलो दस मिनट में असलम को पूछताछ करके छोड़ते हैं सर असलम हम तुम्हें पुलिस स्टेशन क्या ले आए तुम्हारी बीवी वैशाली ने तो हंगामा मचा दी क्यों नहीं मचाएगी सर क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं सीमा दीदी के कितना करीब था और आप लोग बिना किसी वजह के मुझसे इस तरह पूछताछ कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मेरी पहली बीवी फौजिया का हाथ है 
सर आपको लगता है फौजिया इतनी चालाक है कि वो एक जाल बुनेगी और सीमा दीदी उसमें फंस जाएगी सर ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ उसकी हो सकती है जो सीमा दीदी के सबसे करीब हो तुम्हारा इशारा यशवन की तरफ या फिर सीमा के बेटे राजेश की तरफ सर मैं कोई नाम नहीं ले रहा लेकिन आप खुद सोचिए सीमा दीदी रेड शाइन होटल में एक ऐसे अजनबी इंसान से मिलने जाती है जो कि फर्जी है मिलने की क्या वजह हो सकती है सर आप उस वजह को ढूंढिए ना सर पहली बात तो यह है कि सीमा दीदी किसी पर भरोसा किए बिना उससे मिलने नहीं जा सकती हर चीज में खुद सोच समझ के वो फैसला लेती थी ये नम्रता वाले मामले में ही देख लीजिए आप सर क्या दीदी ने चाचा चाची से उस हिमांशु के बारे में पता करने की कोशिश की कि ये लड़का कौन है क्या करता है कहां से आया है नहीं सर उन्होंने किसी से बात तक नहीं की तो सीमा फर्जी मुख्तार से उसे मिलने के लिए होटल रेस्टोरेंट क्यों गए सर मैं तो बल्लीपुर में था और सीमा दीदी मेरी बात सुनने से रही अरे आप वैशाली दीदी से पूछो ना वो तो यही रहती है भोपाल में या फिर राधा भाभी से क्या ये सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते वैशाली के पति असलम शेख को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया और ऐसा ही हुआ मुकेश और उसकी बीवी चंचल के साथ इनके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला पुलिस ने हर शख्स के फोन रिकॉर्ड चेक कर लिए थे जो सीमा साहू के करीब था सीमा साहू के पति और उसके बेटे ने अखबारों में इश्तेहार दिया जिसमें सीमा साहू को ढूंढने वालों के लिए इनाम घोषित किया गया था सर शक के घेरे में जितने भी लोग थे सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए लेकिन किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स में से कुछ भी नहीं मिला है पार्टी ऐसा कैसे हो सकता एक भी कॉल ऐसी नहीं है जिससे ये लगे की सीमा साहू को फंसाया जा रहा है नहीं सर सीमा के पति यशवंत और उसके बेटे राजेश के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए ये सोचकर की शायद कोई पर्सनल एंगल होगा लेकिन किसी से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा तो फिर मामला है कहा सीमा के पति यशवंत ने सीमा की तस्वीर अखबार में छुपाई लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं अभी तक कोई सामने नहीं आया सर ये हाथी चौक में मैं इतने दिन से जितने भी रिक्शे वाले और प्राइवेट टैक्सी वाले हैं सबको ये फोटो दिखा के घूम रहा हूँ पर ये सीमा साहू किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होटल रेड साइन तो आई नहीं है कोई तो है जो उसे लेके आया है इस मुख्तार सैयद का कुछ पता चला साहब इस फोटो से तो कोई भी इसे पहचान नहीं रहा आपके साइबर सेल से इसके बिना मुझ दाढ़ी वाली फोटो आने वाली थी ना तो गल तक आ जाए सीमा ने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लिया तो जरूर उसका कोई अपना ही उसे होटल रेस्टोरेंट होटल लेकर गया और ये सब कुछ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया तो ये जो भी है बहुत शातिर है खुद तो अंदर गया नहीं और सीमा को अकेले अंदर भेज दिया मैं थोड़ी देर में आती हूँ हाथी क्या आपके आसपास कोई दुकान एटीएम कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है सर लेकिन होटल रेड शाइन के आसपास नहीं सीमा जहाँ रहती है राठी कॉलोनी वहाँ तो नहीं है तो सीमा के जितने भी करीब है उनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन सीमा के मोबाइल लोकेशन से मैच नहीं करती इक्कीस मार्च को सब लोग या तो काम में या कहीं और बिजी थे और हिमांशु को नौजिया नम्रता का आशिक उसकी तो बलीपुरा गाँव ही होगी जी सर और असलम शेख असलम शेख अपने गाँव महबूब नगर में ही था उसका वहीं का लोकेशन आया जैसा की हमको पहले लगा था अब तो ये और भी मुश्किल है की सीमा को इतने दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया हो लेकिन अगर सीमा के साथ कुछ और भी हुआ तो कहा हुआ कैसे हुआ और किसने किया सर ये सारे परिवार वाले एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं हो सकता है सीमा से इन सबको कोई ना कोई शिकवा रहा होगा पॉसिबिलिटी है कि सीमा ने अपने परिवार के अलावा भी किसी और की जिंदगी में भी दखल अंदाजी की होगी आदमी नहीं सर उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता लेकिन हमारे मोहल्ले में सीमा का सबके साथ बहुत अच्छा था वो बहुत इज्जत करते थे उसकी अपनी परेशानियां लेकर आते थे उसके पास सलाह मशवरा के लिए एक बात समझ से बाहर है कि सीमा किसी फर्जी इंसान को मिलने क्यों जाएगी कोई तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी इसलिए किसी के कहने पर वो इस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने अकेली गई वो भी होटल में नरेश नागपाल वैशाली का पहला पति सर सब वो सीमा से काफी नाराज था सीमा तुम्हारी बहन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है मेरे बारे में गलत अफवाह बनाने के लिए तो ये हमारे आपस का मामला है और वैसे कैसे घर छोड़ के जा सकती मेरी बेटी के साथ नरेश प्रिया वैशाली की भी बेटी है अरे तो मैं भी बाप हूँ उसका तो मानता हूँ की मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी बहन कैसी है वो जैसी भी है लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस तरह मारने का मुझे अब इसके साथ नहीं जाना नहीं रह सकती मैं अब और इसके साथ अरे वैशाली नरेश ने वादा किया है 
दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा अरे अब तुम्हें भूल चुकी हूँ दीदी भूल चुकी हूँ की पिछले पांच साल में ऐसे वादे इसने मुझे कितनी बार किए मैं भी भूल चुका हूँ तो प्रिया को घर पे अकेले छोड़ के तुम कितनी बार खैर मतलब साथ बाहर घूमने गई हो अब मेरा मुंह मत खोलवा नरेश बस वैशाली तुम दोनों के इस झगड़े का प्रिया पर क्या असर होगा और इसकी करतूतों का प्रिया पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा ना ये मुझे प्रिया के सामने मारता है और अब मैं ऐसे चुपचाप मार खा के नहीं रह सकती दीदी अरे नहीं रह सकती तो सुधार लो अपनी हरकते ना तुम पहले अपनी हरकते ठीक करो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली और ये बात तो तय है सर वैशाली और नरेश का डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक लेकिन वैशाली नरेश के पास जाना नहीं चाहती नरेश काफी नाराज हुआ था जब सीमा ने फैसला किया था कि वैशाली अब नरेश के पास नहीं जाएगी सीमा ने ये फैसला लिया तुम दोनों का जो ये मामला है ना इसे सुलझाना नामुमकिन है और जहाँ तक रही बात साथ रहने की तो बेहतर ये होगा ना कि तुम दोनों अलग ही रहो हाँ तो चला जाऊंगा मुझे कोई शौक नहीं उसके साथ रहने का लेकिन जाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ तुम लड़ाई लड़ना चाहते लड़ो लेकिन प्रिया वैशाली के साथ ही रहेंगे तुम्हारा पक्ष कमजोर हो जाएगा नरेश ध्यान रखना मेरे एक बात याद रखना ये बहुत महंगा पड़ेगा नरेश नागपाल सर सर वही एक इंसान है जिसको मैं जानता हूं जिसने सीमा से नाराजगी जताई थी हाँ सर इस नरेश नागपाल से तो हम बात करेंगे आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी बात थी जो सीमा को परेशान कर रही थी क्योंकि इतना तो तय है कोई ना कोई बात तो थी जिसकी वजह से सीमा किसी के कहने पर उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने गई जिससे पहले सीमा उस होटल में कभी नहीं गई हमने चेक किया जवान आदमी बूढ़े के बेस में सीमा साहू से मिलता कहीं ये कोई हिस्ट्री शीट तो नहीं सर हिस्ट्री शीट इसको तो काफी खंगाला है पिंटू खबरी ने भी काफी लोगों की तलाशी ली इस केस में हिस्ट्री शीट का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी भी तरीके की प्लानिंग की बात हमें जरूर पता चलती फिर भी पता करो हो सकता है कि पुराना हिस्ट्री शीट रहो ओके सर मालती एक मिनट जब हमने इस शख्स को सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था तब सीमा के बेटे राजेश ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था इसकी मूछ दाढ़ी और विग नकली है ध्यान से देखिए सर इस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी मूछ सब कुछ नकली लग रहा है सर ये तो कोई ढोंगी है तो क्या राजेश को पहले से पता था कि असली नहीं नकली और जैसा कि हम सोच रहे हैं कि सीमा से कोई परेशान हो गया होगा तो क्या ये परेशानी सीमा के अपने ही घर में उसके सबसे करीब थी सीमा का बेटा राजेश सर उससे पूछताछ करनी चाहिए पापा, मम्मी का कुछ पता चला सीमा साहू की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए उसकी डेड बॉडी को दीवार में चुनवा दिया गया था और सीमा की मौत का संबंध निश्चित रूप से परिवार पे उसके नियंत्रण से था 21 मार्च को सीमा साहू को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जो सीमा की परेशानियों का अंत करने के झूठे प्रस्ताव के रूप में उसके सामने आया क्या सीमा की यह परेशानी उसके बेटे राजेश को लेकर थी या ये परेशानी वैशाली के पहले पति नरेश नागपाल से जुड़ी हुई थी तूने सीमा को धमकी दी थी नरेश कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा अब बहुत महंगा पड़ेगा कहना मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे मार देता मार ही देता मतलब सीमा मर चुकी है अब आपको जो समझना है आप समझिए मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मेरा कोई ले नहीं है इस चीज से और दर्द है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपनी बेटी प्रिया को खो दिया लेकिन उस चीज को मैं मनी मन पी गया सीमा को मार के या उसे गायब करके मैं कौन सा अपने घाव पे मरहम लगा लेता वो तो खुद ही हताश थी हताश क्यों अब आपको क्या बताऊं साहब वैशाली ने क्या हरकत की थी प्रिया नहीं है क्या वैशाली ने उनसे पहले ही कहा था मैं आ रहा हूँ फिर भी प्रिया की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है कल ही पता चला था ठीक है मैं ये वेट करता हूँ बाहर बाहर ही वेट कर लो आए तो मिल लेना एक मिनट आप कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले मैं वो मेरे पति हैं। होशंगाबाद के जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ आए दिन खबर मिलती थी आज वैशाली इसके साथ देखी गई आज वैशाली उसके साथ देखी गई और मुझे छोड़कर वो गई कहा असलम के साथ जो खुश शादीशुदा था 
इन दोनों की शादी हुई भी थी कि नहीं किसे पता यही बात पूछने में सीमा के पास गया था कि तुमने इसीलिए सपोर्ट किया था अपनी बहन का कि मुझसे अलग हो सके या फिर मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दे देखो नरेश वैशाली असलम के साथ खुश है और असलम हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करता है वो हमारी माँ से मिलने टाइम टू टाइम बलीपुर जाता है मुकेश से भी उसकी अच्छी बनती है राधा भाभी को भी कोई भी काम हो असलम हमेशा आगे आता है वो सबका ख्याल रखता है लेकिन क्या उसका पहले से शादी शुदा होना सही है उसकी बीवी है बच्चे हैं फिर भी तुमने उसे वैशाली के पतिक्रम में एक्सेप्ट कर लिया मैंने कहा ना तुमसे वैशाली असलम के साथ खुश है उसने पहले मेरी जिंदगी उजाड़ी और तुमने उजड़ने दी अब वो असलम की जिंदगी उजाड़ रही है और तुम कुछ नहीं बोल रही तो पता है तुम कितनी गलत हो जिस आदमी को तुम अपने परिवार का हिस्सा बता रही हो ना मेरा शोहर है वो अरे तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी फौजिया पहले शांत हो जा और असलम से ना मैंने नहीं कहा था जाकर वैशाली से प्यार मोहब्बत करे ठीक है असलम मेरा शोहर है मेरे बच्चे का बाप और आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ना साजिश की है बदुआ देती हूँ आप लोगों को जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है सीमा एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी देख लेना तुम देखो नरेश मैंने ना तुम्हारा घर उजाड़ा है और ना ही असलम का कभी वैशाली से मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम ही छोड़ दे और ना ही कभी मैंने ये कहा है उससे कि वो जाकर असलम के साथ रहे सीमा याद रखना जुम करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनेगार होता है नरेश बस बहुत हुआ तुम एक काम करो जाकर वैशाली से अपनी प्रॉब्लम सुलझाओ अरे थक गई तुम लोग की बातें सुन सुनकर अच्छा ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ये मेरे और वैशाली के बीच का मामला है और हमारे बीच में हमारी बेटी थी सीमा तुम्हें हमारे मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए था सर अब सीमा को मार के उसे गायब करके मेरी बिखरी जिंदगी तो वापस नहीं मिलने वाली ना सीमा को दूसरों की जिंदगी में दखल देने की और बिना जरूरत के फैसला लेने की आदत थी अब उसकी इस बात पर कोई खफा हो गया होगा किसी को इतना गुस्सा आया होगा कि लेकिन साहब मैं वो आदमी नहीं ये तुम क्या कर रहे हो मुकेश हर महीने राधा भाभी को जो पैसे भेजते हैं वही भेज रहा हूँ और नहीं भेजोगे तो क्या वो मर जाएंगी अरे लेकिन चंचल हम हर महीने उनको देते हर हैं। हर महीने जबरदस्ती भेजते थे सीमा दीदी के कहने पर और अब तो और अब तो सीमा दीदी नहीं है कब बक कल आएगी मुकेश पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है फोन ही मत उठाओ राधा भाभी का वो खुद ही समझ जाएंगी मुकेश अब फोन ही नहीं उठा रहा है वैशाली मैं मुकेश ऐसी बात करती हूँ भाभी ये सीमा ऐसे कहाँ चली गयी मुझे क्या पता भाभी मुझे थोड़ी बोल कर गई वो मैं भी तो यही थी ना आप लोगों के साथ सीमा यहाँ होती ना तो मुकेश ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता तो ठीक है आप इंतजार कीजिए सीमा दीदी के वापस आने का वही आकर मुकेश से बात कर लेगी तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रही हो भाभी मैं कह रही हूँ की मैं मुकेश ऐसी बात करती हूँ लेकिन नहीं आप बोल रही हो की सीमा दीदी यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता आप लोगों ने ना उन्हें भगवान बनाकर ना जाने कौन से सातवें आसमान पर बिठा रखा तुझे क्या हो गया वैशाली मैं भी परेशान हूँ माँ चाचा जी बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे कि सीमा दीदी अब तक तो लौटी क्यों नहीं ये यशवंत जीजा जी मुझसे बार बार पूछ रहे कि मुझे कुछ सीमा दीदी ने बताया था क्या माँ भी मुझसे ही बार बार पूछ रही है जब तक सीमा दीदी थी तब तक सब उसी को पूछते थे अब नहीं है तब भी उसी के बारे में सवाल कर रहे बस सीमा 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 ही सब कुछ है बाकी किसी की कोई लाइफ नहीं है वैशाली तेरा कुछ झगड़ा हुआ है क्या असलम के साथ बड़ी जल्दी अक्का लगाई तुझे खाना खाने देगी जैन से मुझे क्यों उसको मिनी ने भी जैन से खाने नहीं दिया अगर वो कमी नहीं है ना अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाके वो तूने कहा सुनिए आसमान से गिरे खजूर पेट के बेसी हालत हो गई मैं निशा मिश्रा नाम है लड़की का आपके बेटे राजेश के साथ कॉलेज में पढ़ती मैंने खुद राजेश से साफ साफ पूछा की उसने कुछ किया है क्या तो हमें भी आकर बता देती कि राजेश की माँ सीमा को तुम्हारा और राजेश का मिलना जुलना पसंद नहीं है हाँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वजह से राजेश ने कुछ किया होगा मैंने तो उससे ऐसे ही पूछ लिया था यशवंत इतनी बड़ी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो कि आपके बेटे राजेश की इस दिशा को लेकर अपनी माँ से लड़ाई चल रही थी राजेश पुलिस मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी किस बात को लेकर परेशान है मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें पापा राजेश सच सच बता दो सच जानना है मुझे सर राजेश अपनी मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता सर मैंने पूछा था उसे उसने बताया मुझे उसने ऐसा कुछ नहीं किया है अब यही बात हमें आपके बेटे से पूछने दीजिए लेकिन ये दिशा मिश्रा वाली बात आपको खुद हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी आप साफ साफ बताइए 
कि आपकी पत्नी सीमा की परेशानी की वजह यही थी अरे क्यों भाग रहे हो यहाँ से बताना पड़ेगा तुम्हें असलम क्या किया तुमने किसके कहने पे किया है फौजिया तुम पहले फरीद को लेकर आओ हमारे पास बहुत वक्त है आराम से बात कर लेंगे बाद में तुम अभी लेके आओ पहले उसे जाओ तुम हाथ ही अनबन राजेश और उसकी मम्मी के बीच दिशा को लेकर लेकिन राजेश सर राजेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता सर राजेश जो भी है अपनी मम्मी से हमें शुरू से यही शक था कि सीमा का कोई करीबी ही उसे उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलवाने के लिए होटल रेक्शन लेकर गया यशवंत क्या वो अपने बेटे राजेश के लिए वहां गई थी सर मुझे नहीं पता सीमा क्यों गई थी लेकिन हाँ सर वो राजेश को लेकर परेशान थी मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ राजेश अपनी आवाज नीचे करो तो आपको अपनी आवाज उठा लेनी चाहिए थी राजेश तुम बस करो मम्मी बहुत हो गया क्या सब आपके गुलाम नहीं है तेरा ना दिमाग खराब हो गया है अरे अभी तू तो, तो फर्स्ट ईयर में पूरी जिंदगी पड़ी है तेरी इस तरह लड़के के पीछे ना अभी पागल मत बन तू समझा तेरी मम्मी कौन सा तुझे उस लड़के के साथ दोस्ती तोड़ने को बोल रही है क्या नाटक लगा रखा है अब भी कभी शादी करनी है अठारह साल के हो तुम लोग उस लड़के के माँ बाप क्या तुझे उसके माँ बाप मम्मी की तरह नहीं है जिन्हें लगता है कि सिर्फ वो ही सबकी जिंदगी के फैसले ले सकती है अगर तू अपनी भलाई सोच सकता ना तो आज अपने माँ बाप के बारे में ना ये बात नहीं करता माँ बाप नहीं मम्मी सिर्फ माँ मैं पापा के बारे में कभी ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि वो कभी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते तुम देती हो मैंने देखा है तुम सबके साथ बुरा बर्ताव करती हो किस तरह वैशाली मौसी और मुकेश मामा को तुम नीचा दिखाती हो तुम खुद को भगवान मानती हो बस राधा चाची तुमसे वफादार है क्योंकि तुम उन पर तरस खाती हो वरना कोई तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता क्योंकि तुम खुद को भगवान मानकर सबकी जिंदगी के फैसले लेती हो लेकिन तुम मेरी जिंदगी की भगवान नहीं बन सकती और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाओ दूसरों की जिंदगी पर राज करो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले का मोहताज नहीं बना सकता हाँ सर मेरी माँ स्वभाव की स्ट्रॉन्ग थी वो सबकी जिंदगी के फैसले लेती थी जरूरत ना पड़ने पर भी वो दूसरे की जिंदगी में दखल देती थी आदमी कौन है राजेश मुझे नहीं पता सबसे पहले तुम ही ने पॉइंट आउट किया था कि मुख्तार सैयद की दाढ़ी मुझे नकली है मैंने नोटिस किया था कोई भी कर सकता है राजेश तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तिशा पहले से हमारे शक के घेरे में सर तिशा का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है तो फिर किसका लेना देना है तुम्हारा राजेश राजेश ने किया है ये राजेश को पुलिस कस्टडी में ले चुकी है लेकिन उसने अब तक कुछ बताया नहीं The number you have called is currently switched off. आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि मैंने सीमा दीदी के साथ में क्या किया है अब देखा किसने अपना गुस्सा निकाला है वैसे क्या जरूरत थी सीमा दीदी को हर किसी के फैसले लेने की क्या हर कोई अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था उनके अपने घर में बगावत चल रही थी अगर सीमा दीदी के साथ में राजेश ने ऐसा कुछ किया भी है ना माँ बाबा उसका कसूरवार कोई और नहीं आप सभी लोग हैं आप सभी ने सीमा दीदी के इतने पर लगा दिए थे उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ही सबके सही गलत के फैसले ले सकती उन्हें इतना सर पे चढ़ा लिया था कि वो खुद को भगवान मानने लगी थी तो ना मैं ये जानता हूँ कि ये मुख्तार सैयद कौन है और ना मैं ये जानता हूँ कि ये आदमी कौन है तो फिर कौन जानता है राजेश किसने तुम्हारी मदद की थी इक्कीस मार्च को दोपहर तो बारह बजे तुम्हारी माँ को होटल रेड शैंड ले जाने सब कुछ पहले से तय था ना कि कोई तुम्हारी माँ को बोलेगा कि होटल रेड शैंड जाना है और मुख्तार सैयद से मिलना क्यों क्योंकि तो वो तुम्हारी माँ की मदद करेगा जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से दूर हो जाओगे और अपनी माँ के आगे करीब बेटे बन जाओ ये जो बुरी ताकतें हैं सीमा हमें उन पर काबू पाना है जो तुम्हारे मंसूबे पर बुरी नजर डाल रहे हैं उन बुरी नजरों को हमें दूर करना है लो
क्या इससे वो सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो आसपास मंडरा रही हैं ये सब कुछ साफ कर देगा सीमा सब कुछ सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा ही ये तावीज मैं अपने बेटे को दूंगी ना तो वो इसे कभी नहीं पहनेगा वो मुझसे नाराज है वो मेरी बात नहीं मानेगा उसे लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं यह उसे पहनने के लिए मत बोलना उसके बैग में एक छोटा सा पॉकेट बनाकर उसमें रख देना ही ये अपना काम करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो संभल जाएगा मेरी किसी ने मदद नहीं की सर किसी ने भी नहीं हाँ मैं बात नहीं कर रहा था मम्मी से नाराज था मैं उनसे लेकिन मैंने नहीं मारा उनको मारा मतलब हमारा शख्स सही था उनकी मौत हो चुकी सर दो हफ्तों से ज्यादा हो गए मम्मी खुद से घर से जाने वालों में से नहीं है क्यों जाती वो इतना पावर था उनके पास तब उनके इशारों पे चलते थे राजेश तुम्हारी मां तुम्हारे परिवार की ताकत थी जो दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देती थी दूसरों की मुश्किलों का हल करती थी दूसरों के फैसले लेती थी आ, हो सकता है कुछ फैसले उन्होंने गलत लिए पर इससे किसी को उनको मारने का हक नहीं मिल जाता मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को नहीं मारा है मैंने हो सकता है मेरी वजह से वो बहुत तकलीफ में थी मेरी कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगी होगी उन्हें कि मैं क्यों मारूंगा अपनी मम्मी को 21 मार्च को होटल रेड शाइन कौन ले गया था उन्हें घर का ही कोई आदमी था जो तुम्हारी मदद कर रहा था 21 मार्च को सुबह 8 बजे असलम शेख ने फोन किया था तुम्हारी मम्मी को तुमने 21 मार्च की सुबह सीमा से बात की जिस दिन वो लापता हुई जी 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 बात की थी हमने राजेश क्या वो आदमी असलम शेख था मुझे नहीं पता मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को सर आई रियली मिस सर मामले में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई असलम शेख भी अब लापता हो गया था मैं खुद असलम को फोन लगा रही हूँ कल से उसका फोन बंद आ रहा है कहाँ भाग गया वो उधर हम राजेश तक पहुंचते हैं और इधर असलम भाग जाता है मुझे भी नहीं पता मैं खुद उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ उसका छोटा भाई शमशेर भी नहीं जानता की असलम चला कहाँ गया सर आप क्या ढूंढ रहे सर अंदर के कबाड़ भी खाली है लगता है दोनों भाग्य असलम और फौजिया कहा गए दोनों सर नहीं पता सर महबूब नगर में अम्मी अबू को भी फोन किया था सर वहाँ पे भी नहीं है देख इतना तो साफ है कि ये सब कुछ असलम का किया जा अगर जल्द हाथ नहीं लगा ना बुरा फसेगा अब ये बात पूरे परिवार को पता चल चुकी थी की सीमा के साथ हुई इस वारदात में असलम शेख का ही हाथ था और उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि सीमा का बेटा राजेश खुद एक संदिग्ध था शायद अपनी मां को फंसाने की साजिश में असलम शेख से मिला हुआ था सीमा को पहले जाल में फंसाना फिर उसकी हत्या कर देना ये साजिश अब साफ होती जा रही थी लेकिन असलम तक पहुंच पाना और यह साबित कर पाना कि इसमें राजेश का भी हाथ है अब भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा था क्या सच में राजेश का अपनी मां की हत्या में हाथ था बड़ी थी वो तुम सबसे बड़ी तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे संभालूंगी तब सीमा ने आगे बढ़कर सब कुछ संभाला था वो भी कह सकती थी कि उसका अपना परिवार है जिसे उसको संभालना है ये परेशानियां ये जिम्मेदारियां उसकी नहीं है पर उसने जो किया सिर्फ तुम लोगों के लिए किया एक हक के साथ कि ये परिवार उसका है असलम शेख को हर जगह ढूंढा जा रहा था और सीमा के बेटे राजेश से बार बार कड़ी पूछताछ हो रही थी लेकिन राजेश अपने बयान से हिलने को तैयार नहीं था वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां की हत्या में उसका कोई हाथ है और सच्चाई भी यही थी कि राजेश का अपनी मां को फंसाने और उसकी हत्या में कोई हाथ नहीं था सिर्फ असलम शेख जहां भी जा सकता है दोस्त रिश्तेदार उन सब के घर के आसपास खबरियों को तैनात कर दिया और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला नहीं सर दिनेश ऐसे कहां गायब हो गया वो 
तो मुझे लगता है कि असलम को पता चल गया था कि हम इस केस को सुलझाने के काफी करीब आए राजेश से पंद्रह बार पूछताछ कर चुके वो अपने बयान पर डटा हुआ है और उसके खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला है सर ऐसे राजेश इस केस में इन्वॉल्व नहीं है क्यों सर इतना तो पक्का हो गया कि असलम शेख इसमें इन्वॉल्व है लेकिन असलम राजेश के लिए ये सब क्यों करे सर आई मीन असलम का कोई तो फायदा होना चाहिए राजेश असलम को ऐसे क्या दे सकता है कि असलम राजेश के लिए ये करे अगर फायदे की बात है तो फिर मुकेश हो सकता है उसकी पुश्तैनी घर और जमीन सीमा उसे बेचने नहीं दे रही थी अब इस मुकेश को कितना तोड़े के सच बोल दे यहाँ तो जितने भी लोग हमारे शक के दायरे में सबके सब इतने कॉन्फिडेंट है कि इनकी हरकत कभी पकड़ी नहीं जाएगी मुझे लगता है हमें असलम तक पहुंचना होगा एक असलम ही है जो हमें मकसद और मास्टरमाइंड के बारे में बता सकता हूँ आप इंटू बोल सर मैं भोजपुर में हूँ असलम के भाई शमशेर का पीछा कर रहा था कि अगर असलम इन्वॉल्व होगा तो शमशेर कुछ जानता होगा साहब खजाना हाथ लगाए क्या हाथ लगाए मुख्तार सैयद साहब वो फर्जी आदमी शमशेर का दोस्त निकला यहाँ पर है सोए मिर्जा नाम है उसका आप जल्दी पहुँचे एक तरफ पुलिस शोएब मिर्जा को उठाने निकली जो मुख्तार सैयद होने का ढोंग रचा रहा था और दूसरी तरफ पुलिस ने असलम शेख के छोटे भाई शमशेर को उठाया आइए सब ये वाला सामने वाला कर निशाना लगा है पिंटू यही अपना आदमी चल ले चलो ऐसे सर सर माशाल्लाह सही लग रहा है शोब शुक्रिया असलम मिया एकदम मस्त एक्टर हो गया तू हाथ तोड़ो या पैर तोड़ो शमशेर कुछ मत कीजिए साहब म- म- मैं सब बताता हूँ साहब मैंने सब असलम भाई की मदद की इस मदद की कोई खास वजह वजह नहीं पता साहब लेकिन असलम भाई सीमा दीदी को मारना चाहते थे और सारा प्लान भी असलम भाई ने बनाया और सब कुछ उन्होंने सेट किया साहब और असलम भाई ने जो जो कहा हमने वही किया साहब बिल्कुल सही इलाज लेके आया हूँ राजेश के लिए मैं भी इनमें मानता हूँ बहुत अच्छे से मानता हूँ मुझे यकीन है राजेश एक दिन सही रास्ते पे आ जाएगा अच्छा तो कब मिल सकती हूँ मैं मुख्तार भाई से आप आज ही मिल लीजिए देखिए मैं तो गांव जा रहा हूँ शमशेर आपको मिल जाएगा वो आपको पहुँचा देगा और मुख्तार भाई होटल रेड शाइन में आने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए आप भी चले जाइए ठीक है शमशेर शमशेर जी बारह बजे पहुँच जाना सीमा दीदी को बोला है और गाड़ी कॉलोनी के कॉर्नर पे खड़ी कर देना किसी भी कीमत पर होटल के अंदर मत जाना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको कुछ भी बोलना क्या ना इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स हैं मेरे ठीक है भाई जा तैयारी कर नमस्ते सीमा दीदी नमस्ते शमशेर आप होटल जाकर आ जाइए मुख्तार भाई रूम नंबर 201 में है मुझे कुछ कॉल करने ऑर्डर्स के सिलसिले में तो आप जाकर आ जाइए मैं यहीं वेट करता हूँ फिर आपको राधा भाभी क्या ड्रॉप कर दूंगा ठीक है शमशेर मैं थोड़ी देर में आती हूँ अब प्लान के मुताबिक शोएब जो मुख्तार बन के गया था उसने बेहोशी की दवा पानी में मिला सीमा दीदी को पिला दी फिर सीमा दीदी जब गाड़ी में आके बैठी तो उनको तभी से नींद आने लग गई थी हेलो सीमा कहाँ पर हो तुम लोग वेट कर रहे हो तुम्हारा मैं पहुँच रही हूँ तो, एक सहेली के घर पे कुछ काम था वो काम खत्म करके बस आ रही हूँ कहाँ पर हो तुम हाँ संतोष मैं मैं आ रही हूँ रास्ते में ही हूँ मैं मैं तुम
फिर कहा ले जाके मारा आशिम हाथ पकड़ बॉडी कहा शमशेर साहब दुकान के अंदर वाले कमरे में और जब रात में असलम भाई आए तो हमने हमने क्या हमने सीमा दीदी की बॉडी दीवार में चुनवा दी साहब सीमा को क्यों मारना चाहता था नहीं पता साहब नहीं। बस उसकी मदद की है ना हुँ? वो मेरा भाई है साहब लेकिन किस लिए किसके साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग की थी सीमा को मारने की कारण कौन था सीमा का बेटा राजेश या सीमा का भाई मुकेश मुझे कुछ नहीं पता मैं सच बता रहा हूँ साहब मुझे कुछ नहीं पता असल मैंने सीमा दीदी को क्यों मारा ऐसा क्यों किया मुझे कुछ नहीं पता वो वैशाली सर निकाह करके ना बहुत बड़ी गलती की असलम भाई ने और फौजिया भाभी को भी धोखा दिया जब असलम भाई सीमा दीदी को मारने का प्लान बना देते तब असलम भाई बहुत परेशान थे साहब सब परेशान थे और परेशानी की हालत में उसने सीमा के मर्डर का प्लान बनाया असलम कहा असलम कहा है बोल असलम कहा है बोल। असलम भाई और फौजिया भाभी होशंगाबाद में वहां छुपे होशंगाबाद में कहा सीमा साहू को उसके बेटे राजेश से जुड़ी परेशानियों के हल का लालच दिया गया था लेकिन सीमा को जाल में फंसाकर उसे बेहोश करना और फिर उसकी हत्या कर देने के पीछे का मकसद सबको चौंका देने वाला था सीमा की बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है हमें डीएनए मैच करने के लिए टेस्ट करने होंगे आपके बेटे राजेश और सीमा के दोनों भाई बहन मुकेश और वैशाली के साथ दीदी की डेड बॉडी भी ली है मां उन्होंने मुझे बुलाया डीएनए सैंपल्स के लिए <laughs> और वो असलम चेक वो पकड़ा गया कि नहीं उन्हें पता चल चुका है कि वो कहां छुपा है <laughs> सीमा <laughs> बच्चे असलम को बाहर बुला और अगर उसने पीछे से भागने की कोशिश की तो वहां भी हमारे लोग खड़े हैं हम गोली चलाने से हिचकिचाएंगे नहीं तेरे छोटे भाई शमशेर को हमने तोड़ा तेरी दुकान पे काम करने वाले हाशिम को भी तोड़ा और तेरे उस मुख्तार सैयद और शोय मिर्जा को भी अब तेरी बारी और इस बार तेरी बीवी वैशाली को यहां आके जितना चिल्लाना है चिल्लाने बोल तेरी चीखे उससे ज्यादा जोर से निकलेंगी हाँ तो सबसे पहले उसे घसीट के लाइए सर उसको लगाइए दो चार थप्पड़ और उसकी ऊंची आवाज को चीखों में बदल दीजिए सर वैशाली ये सब तेरा और वैशाली का किया हुआ है सर मैंने किया नहीं वैशाली ने मुझसे करवाया जीना आराम कर दिया था उसने मेरा समझे सही कहता था कि वैशाली से निकाह करके मैंने अपनी जिंदगी जान नोम बना ली वही मारनी चाहती थी अपनी बड़ी बहन सीमा को उसी ने मुझसे यह सब करवाया तू मुझे धमकी दे रही है वैशाली मुझे शादी हमने दुनिया को दिखाने के लिए भले ही माला डाल के कर ली असलम पर कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है ये बात प्रूफ करने के लिए पर पुलिस के पास गई ना तो तेरे पे रेप का चार्ज लगवाऊंगी ऐसी जलील हो रहा था तू अपनी बहन को मरवाने की बात कर रही है होश में तो है और मैं तेरी बात ना मानू तो मुझे रेप केस में फंसवाएगी 
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अरे सुन अगर सीमा मर जाती है तो मैं मुकेश और चंचल से जमीन और खेत बिकवाऊंगी काफी पैसे मिलेंगे और किसका कितना हिस्सा होगा ये मैं फैसला करूंगी तुझे भी पैसे मिलेंगे कोई पैसा वैसा नहीं मैं नहीं करूंगा मर्डर समझी ना तू ठीक है तो जा रे चाज में अंदर ऐसा हंगामा करूंगी ऐसा हंगामा करूंगी तु... मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा अभी क्या अभी ये मर्डर करना है खुद करे किसी और से करवा भाड़ में जाओ मर्डर करेगा तू असलम कोई और नहीं तुझे कोई नुकसान नहीं होगा वरना मैं तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगी दिमाग खराब हो गया था मेरा उसने जीना हराम कर दिया था मेरा रोज धमकी ये चार्ज लगवा दूंगी वो चार्ज लगवा दूंगी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने सर मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा राजेश को लेके काफी परेशान है दीदी टूट सी गई है राजेश का किसी दिशा के साथ कुछ चल रहा बगावत पे उतर आया मुझे करना क्या होगा दीदी तुझे मानती है इतना तो मैंने तुझे मेरे घर में घुसा ही दिया है बस एक ऐसे इंसान का इंतजाम कर जो दीदी को छुटकारा देगा अपने बेटे राजेश पे मंडरा रहे इस बगावत के साय से कोई भरोसे वाला आदमी बाकी मैंने तुझे बता ही दिया है कि क्या करना है मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर उसके कहने पर मैंने सीमा को मार दिया मैं जानता था मैं जानता था मेरे इस गुना की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वहां से भाग गए कि मैं वैशाली के साथ एक पल भी नहीं जी सकता उसने मुझसे उस औरत का कत्ल करवा दिया जिसने जिंदगी में मेरा कुछ भी नहीं बिखाड़ा था कुछ भी नहीं पुलिस मुकेश के पीछे संतोष के पीछे फिर राजेश के पीछे सबके पीछे दौड़ते रहे पर तुझ तक कभी नहीं आएगी असलम देखा ना तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था तो मैंने कैसा हंगामा किया क्या हासिल हुआ हा? क्या हासिल हुआ सीमा कुमार कर वो सब कुछ जो उसके रहते नहीं मिलता असलम सब कुछ आज मेरा प्रिया तेरे कपड़े अंदर है जाकर चेंज कर ले मेरे कपड़े इधर है तो मम्मी की इधर है मम्मी वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी प्रिया अब हाँ तुम जाकर चेंज कर लो बेटा इसको बताया नहीं है कि वैशाली बुआ को अरेस्ट किया है पता नहीं इसे कैसे बताएंगे बताना तो पड़ेगा अम्मा सर असलम झूठ बोल रहा होगा वो वैशाली को फंसा रहा है वो नहीं यशवंत वैशाली हमारे साथ चुपचाप चली है और अभी उसके साथ पूछताछ चल रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वैशाली को फंसाया जा रहा है जलन पैसा खेत और गांव वाले घर से पैसा सिर्फ इतना सा कारण था तुम्हारे पास तुम्हें क्या लगा था कि हम सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे सीमा की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे ये बेवकूफ असलम भागता नहीं तो कैसे पहुंचते आप तो असलम बेवकूफ निकला और तुम शातिर थी और तुम सिर्फ शातिर थी जुर्म करने के लिए और शायद घर में तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था इसी बात का तुम्हें गुस्सा था खेत था शिकवा था है ना था तो सीमा को मार के अब सब तुम्हें उसका दर्जा देने लगेंगे नहीं दे या ना दे उसका हुक्म चलना तो बंद हो गया ना उसका भगवान बनना तो बंद हो गया ना अब कोई उससे हर बात नहीं पूछेगा बस इतनी सी प्रॉब्लम थी तुम्हें कि सीमा को सब मानते थे तुम्हें कोई नहीं पूछता था इतनी सी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मैं उससे सिर्फ तीन साल छोटी थी कोई बच्ची नहीं हूं मैं पर घर बेचना हो खेत बेचना हो किसको कितना मिलना चाहिए किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब सिर्फ और सिर्फ उसी को पूछते थे वही सारे फैसले लेती थी वही सब कुछ चलाती थी तो मार दिया मैंने उसे लेकिन आपने देख लिया होगा घर में सबको प्रॉब्लम थी उसके भगवान बनके बैठे रहने से सब लोग चाहते थे कि सीमा नाम के सरदर से बस छुटकारा मिल जाए हो सकता है तुम्हारे घर में बाकी लोगों को भी सीमा से प्रॉब्लम थी पर किसी ने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा उसे मारने के बारे में सिर्फ तुमने सोचा तुम जानती थी कि सीमा अपने बेटे राजेश को लेकर परेशान थी तुमने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया उसे जाल में फंसाया और उसे दर्दनाक मौत थी हाँ दी मैंने उसे दर्दनाक मौत दी क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत दर्द था उसकी वजह से असलम शेख उसके भाई शमशेर शेख हाशम खान और शोएब मिर्जा को सीमा साहू के मर्डर के लिए दफा 302, किडनैपिंग के लिए दफा तीन सबूत मिटाने के लिए दफा 201, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दफा 120 बी और दफा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया साथ ही साथ सीमा साहू की बहन वैशाली नागपाल को भी सीमा के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है वैशाली की बेटी का ध्यान अब वैशाली की भाभी राधा रखती है फौजिया ने असलम की वैशाली से दूसरी शादी को स्वीकार कर लिया था अब वो ये स्वीकार कर रही थी कि असलम की दूसरी बीवी के साथ असलम भी एक अपराधी है सीमा के बेटे राजेश को यह पछतावा था कि वो अनजाने में अपनी मां के लिए चिंता का कारण बन गया था 
जिसे ढाल बनाकर एक जाल बिछाया गया जो सीमा की मौत का कारण बना सीमा साहू परिवार का वो सदस्य थी जिसके पास सब लोग अपनी परेशानियां लेकर जाते थे और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि घर वालों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था बल्कि सब लोग उसके पास इसलिए जाते थे क्योंकि वो एक बहुत ही जिम्मेदार महिला थी सबकी सुनती थी और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी और उसमें वो सारी खूबियां थी जो एक अच्छे मुखिया में होती है वैशाली जो सीमा की जगह लेना चाहती थी सारे फैसले खुद करना चाहती थी क्या वो इस परिवार का नेतृत्व करने में सक्षम थी क्या वो असल में सीमा की तरह ये जिम्मेदारी संभाल सकती थी वैशाली की नाराजगी और उसके असंतोष ने ना सिर्फ उसको बल्कि उसके पति असलम शेख को भी अपराधी बना दिया एक मुखिया बनने के लिए या मुखिया होने का दावा करने के लिए एक व्यक्ति को सबके लिए समान रूप से जिम्मेदार होना पड़ता है और सबसे जरूरी बात यह कि समाज में परिवार में या जहां भी हम काम करते हैं वहां हमें जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेनी होती है किसी भी हद तक जाकर किसी को अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेने से हम वो इंसान कभी नहीं बन पाते हैं जिसकी जगह हम लेना चाहते हैं दो दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर सोमवार से शुक्रवार रात साढ़े दस बजे सिर्फ सोनी टीवी पर जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज